Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohan Allah Jalla Shahur Ali Shangarbari says the Ummat Mustaqi Hajar Lakhuti Shukriya Day Kursi. Ji Allah Fakro Bula Lami as the Sayyid Laya Shaktahi Sreshtudin Guri Bin Hajiridi Al Masjid Baitullah Allah Gore Allah Mehman Banaya Age Age Ashar Bosha Quran and Hadis Nege Kisipata Bola Shonar Shujuk Kuridin. वही मोनिब के खुशी करार जन्नो उच्च कोटे कालिमते शुक्रिया पड़ी शकले बोली अल्हम्दुलिल्लाह दुरुद बहुम सलाम फिरन करे सही दिल मुरसली ख़ातम नबी इमाम अल्लाह रहमतल अल्लामी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब यज़माई रसूले कोरिबा और कैरबोदी शमलित हाजिरी आज के हमारे जुमा आलोच विषय होते हैं। नमाज़ेर मातों में अल्लाह की बाबे बांदर शादे शोरा शरी कथा बोले। ये विषय लोग हर आलोचना कर बे इन्शा। अल्लाह। हम रजे नमाज़ पढ़ी। अल्लाह का लाजे देखें तार कुब्रती फाया हम रजे सिस दी। हम रजे देखो नमाज़ेर मातों में सुरा फातिहा किरात मरामी � अल्लाह फुर्ती टा आयाते आयाते हम बजे अल्लाह का से प्रश्न करे शहद जो सही अल्लाह ताला शते शते आमदे शते शारदे तेरी उत्तर दिए ना के सुहान ये विषय टा जाना बॉय जो आसन है नहीं आसे हमरा एक एक जो आमदे बॉय शोए के से सुल्लिश पहुंचा शाय हमरा बुसुर बुसुर नमाज पढ़ती से हमारे हायाते जिंदगी शेष हो ज किन तो अमी नमाज़ रह मतलब अमी हमें की बोलला हम की बोलला अल्लाह से कि अमी कुतुब को आधा एक बारे नित्य पल्ला इटा हमारे खबर तो इन्शाअल्लाह अल्लाह ताउफिक दिले आज के हमरा किस वालों सोना करो कुरान हदीस देखे जे अल्लाह की बाबे बांदा शते नमाज़ रह मतलब में शोरा शरी पता बोले सुबहानल्लाह अल्लाह � ترفیع حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینی نماز کو بہر دیئے چین عرش و عظیمی نہیں سبحان کتھا ہے عرش و عظیمی کین تو اللہ شہد جینی شب چاہی تی بیشی کنہا بولی سے جارنا محجی سیدنا موسیٰ قلیب اللہ اللہ تعالیٰ اللہ شہد ادھی کنہا بولی سے تور پہر سبحان تور پہر ہے मुसा अलैहि सल्लम तो अस्सलाम शते अल्लाह ताला जो तो को था बोले से अल्लाह मुसा अलैहि सल्लम के कोनो शुमों है विशिष्ट वाके दिस्ती आपुष्टन को दे विशेष को था बोल बे इटा को कोनो ऐमन होए ना शुद्ध एक बार ही अल्लाह ताला मुसा अलैहि सल्लम तो अस्सलाम के बोल ले जय हमार प्रिय हबी मुसा आज के तुम्हारे के आमी एमोन एक टा शंदन दिवो मेरे टा कथा बोल बो उपहार दिवो जेटा तुम्ही तुम्हारे कान पे थे उम तोर तुम्हारे के एक शब्द कोरे उम तोर कान दी आज के रे कथा ना तुम्ही अमात्ते के शोरे नहीं बने सुभान अल्लाह का करो बुलाया ना मीन सूरत तोहार तेरो बो सुद्धन बराया तेर मुद्दे إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري جرو جرو بور سبحان الله الله بطر رب العالمين فوتني يطور بحري موسى كلم رشدي ونك فريمير قطابو لبالو بشار قطابو لي अल्लाह ताला मुसल्लम शते उन्हें कोता शेयर करे मुसल्लम ये सुना तो असलम अल्लाह ते के उन्हें कोता तीनी जगह ने प्रश्न करे सवाल करे सवाल रो उत्तर नहीं ने किंतु जब कौन एक दिन मुसल्लम ये सुना तो असलम उत्तर बाहर अल्लाह शते कोता बोलते के ले तो कौन अल्लाह ताला बोले नवानख्तर दुका फस्तमी � प्रतिदिन तो मार्शल जी को था बोला बोलता हूँ अस्क तो मार्शल तो ये लोगों को ना बताऊँ मैं बोलूँगा ना अमी अल्लाह ताला 
তুমি আমার বন্ধু মুসা আমি তোমাকে পছন্দ করি মায়া করি তোমার উপরে আমার আস্থা আছে বিশ্বাস আছে তোমাকে আমি নবুবত দিয়েছি আমি রব্বুল আলমিন আজকে তোমাকে এমন একটা কথা বলবো এই কথাটা তুমি তোমার অন্তরের কান দিয়ে শুনে রাখো তাহলে কত গুরুত্বপূর্ণ কথা আল্লাহ সালাম কে বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তালা ওই দিন মুসালামকে সালাত আদায় করার জন্য নামাজ আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিলেন যখন মেয়েরাজের মধ্যে আরো শাহিবের মধ্যে গেলেন আল্লাহ সাল্লামকে স্মরণ করে দিলেন আমি মুসালামকে যখন নামাজ দিয়েছি সালাদ দিয়েছি এরকম ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলেছি ও আমার প্রিয় হাবিব আপনি অনুসন্ধ রাখেন আমি আল্লাহ এক আমার সাথে কারো শরিক নাই আপনি আমার স্বরের নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন এবং আমার স্মরণে আপনি জিগির করুন তাহলে আল্লাহ আমি আলহামদুলিসেন <laughs> <laughs> যে নবী যেমন তার মর্যাদাও কি তেমন তাহলে আমরা হচ্ছে দন্য মোহাম্মদ সাল্লাম উন্মত হতে পারি কারণ আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে ইনভাইট করে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আর সমাজের মধ্যে স্পেশাল গেস্ট বানাইয়া মেহমান বানাইয়া আল্লাহ তালা সালাদ উপহার দিয়েছে বলেন না সোহা হাদি সরকার মধ্যে আসেন আল্লাহ হচ্ছে আমাদের একমাত্র এরপরে সালাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে রমজান মাসে রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে বলেন না সোহান আল্লাহ হজ করার কথা বলা হয়েছে এই পাঁচটা হচ্ছে কি ইসলামের মৌলিক কাজ এটা আমরা বুখার হিসেবের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি বলেন না সোহান আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ তালা নামাজের মতো এত বড় একটা নিয়ে আমার দিয়েছে মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ 
আল্লাহ তালা বলেছেন সালাটা নামাজটা বান্দার জন্য আমার জন্য আদা দিবা সোহান কিবা আদা দি ভাব অর্থাৎ সালাত নামাজ এটা বান্দার জন্য অর্ধেক আর আল্লাহর জন্য অর্ধেক বলেন না সোহান কেমন ভাই আল্লাহ তালা বলেন বান্দা নামাজের মাধ্যমে আমার কাছে যত সওয়াব আছে আমার থেকে যা আদায় করে নিতে পারে আমি রব্বুল আলামিন বান্দার জন্য আমি তাই দিয়ে দিব সোহা আর বান্দা যে আমাকে শ্রেষ্ঠা দিবে আমার প্রশংসা গুজার করবে আমার শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব ঘোষণা করবে এটাই হচ্ছে আমি আল্লাহ তালা অর্ধে সোহা তাহলে নামাজের মতো গুরুত্ব পৃথিবীতে আর কিছুই कत गुरुपूर्ण एक हादिस बंदा सक्षम हम दाड़ा नाम आदाय कर सक्षम ना हम बस नाम आदाय कर বসে অসক্ষম না হলে শুয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করবে নামাজ কি মাপ আছে কথা বলেন মাপ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার মুষ থাকে সেন্স ঠিক থাকে শ্বাস প্রশ্বাস উঠা নামা করে ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার উপরে নামাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে সোহা আমার ভাইয়েরা নামাজ এমন একটা নিয়ামত আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যেমন আমি জাকাত দিতে পারলাম না এই বছর আমার মিস্টেক হয়ে গেছে আমি চাইলে এই বছর জাকাত সামনের বছর আদায় করতে পারবো কথা ঠিক কিনা আমি শারীরিক ভাবে উইক হয়ে গেলাম দুর্বল হয়ে গেলাম হজ আমি সম্পাদন করতে পারলাম না আমি চাইলে আমার বদলতে একজনকে দিয়ে আমি হজ করাই দিতে পারবো কথা ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা এমনি ভাবে मानुष के दिए नाम जन के दिए पढ़ाई घोषणा तिलावत कर टिकली नाम दूरे सर नाम সাইলে সে সুদ এবং কোষের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না 
যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে চাইলে ওই ব্যক্তি সিনেমার মধ্যে ঢুকতে পারবে না যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে চাইলে ওই ব্যক্তি কখনো জিনা বিপাসের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে কথা ঠিক কিনা কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে তার ভিতরে এমন একটা জিনিস সৃষ্টি হবে আল্লাহর প্রেম মহাব্বত ভালোবাসা সৃষ্টি হবে জান্নাত জাহান নামের কথাগুলো তার মনের মধ্যে পড়বে অটোমেটিকলি ওই ব্যক্তি আল্লাহর সিরত আল মুস্তাকিম যে সহজ সরল পথ ওই পথের উপর অটল এবং অবিসল থাকতে পারবে বলেন না সুবাহ আল্লাহ তালা ঘোষণা করেন হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছেন বান্দা যতবার দৈনন্দিন পাঁচ ওক্ত নামাজ বা নফর নামাজের জন্য যতবার মসজিদের দিকে আগমন করবে আল্লাহ তালা ফেরস্তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দিন ও আমার ফেরস্তারা আমার বান্দা যতদিন মসজিদের মধ্যে দৈনিক যতবার আগমন করবে ততবার বেহস্তের মধ্যে তার জন্য মেহমানদারের আয়োজন কর কি করো মেহমানদারির আয়োজন করো এই যে আমরা এখন মসজিদে এসেছি নামাজ পড়ার জন্য আমাদের জন্য জান্নাতের মধ্যে তোর তোর চলতে আছে ওখানে বীর বর যাত্রীকে যেইভাবে খাওয়াবে মেহমানদারের আয়োজন করা হয় খানা পিনা স্টক করা হয় তদ্রু আমাদের জন্য বেহস্তের মধ্যে আয়োজন বিয়োজন চলছে বলেন না সোহা বিশ্বাস হয়নি আপনাদের কথা বলেন বিশ্বাস হয় তো আমার ভাইয়ারা নামাজটা হচ্ছে মোমিনের জন্য মেয়রাজ আল্লাহ তালা ঘোষণা করে দিলেন তিনি তার প্রিয় হাবিবকে আর সাহাজিমের মধ্যে মেহরাজের ব্যবস্থা করে দিলেন আর প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন জোরে জোরে পড়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন ও আমার মুদ্রা তোমরা শুনে রাখো আমি রবুল আলমিনের সাথে আর সাহাজিমে গিয়ে মেহরাজ করেছে মাত্র একবার কয়বার দেখা হয়েছে কয়বার একবার আপনারা কথা বলতে পারেন না কয়বার দেখা হয়েছে আমার ভাইয়ারা আল্লাহ তালা সুরার রহমানের মধ্যে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ মাহুল বায়া মানুষকে বয়ান দেওয়ার জন্য কথা বলার জন্য বাক শক্তি আমি রবুল আলমিন দান করেছি বলেন না সুবাহা আপনি সাইস্টলে গেলে কত কথা আপনি বলেন বাজারে গেলে কত কথা আপনি বলেন প্রত্যেকটা কথার হিসাব जवान दिल के दैनिक <laughs> मोबाइल मोबाइल मध्य डायल कर डायल कर डायल कर आल्ला के कल देवा जो अल्लाह अकबर बोले जो मोबाइल मध्य डायल कर नाम আমি রবুল আলমিন তোমাকে স্মরণ করবো 
আল্লাহর দিকে যদি কোনো মানুষ এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয় আল্লাহ তালা তার দিকে সত্তর হাত এগিয়ে আসে বলেন না আমার ভাইয়ারা न्यूनतम जवाब दिए সারা বিশ্বের সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য সংরক্ষিত সারা বিশ্বের সকল প্রশংসা কার জন্য সংরক্ষিত আমাদেরকে খাওয়াই কে আমাদেরকে পড়াই কে কথা বলার শক্তি দিল কে জমিনে নাচ নিয়ে ব্যবস্থা করল কে তাহলে এই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করা যাবে प्रशंसार कथा तुम घोषणा कर प्रशंसा प्रयोजन पूरा कर समस्त नियम हाजिर कर दें तरह नाम हमला हिंदू बौद्ध ख्रीटान जान क्या ठीक है क्यों ईश्वर बोले क्यों गड बोले क्यों भगवान बोले एक एक जन एक एक नामे डाके তারা আল্লাহ যে তাদের সৃষ্টি করতা এরা বিশ্বাস করে কথা ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহকে রব হিসাবে মানতে রাজি হয় 
আমরা যারা মুসলমান আছি ইসলামে বিশ্বাসী আমরা আল্লাহ তালাকে রব হিসাবও মানি সৃষ্টিকর্তা হিসাবও মানি আল্লাহ যে আমাদেরকে লালন পালন করায় খাওয়াই পড়ায় আমাকে এত সুখে শান্তিতে রাখলো এটা আমরা বিশ্বাস করি এটাই হচ্ছে রক হিসাবে আল্লাহ স্বীকৃতি দেওয়া বলেন না সুবাহিন বাংলা যখন ঘোষণা করে পৃথিবী হচ্ছে একটা জগৎ পৃথিবী কয়টা জগৎ একটা জগৎ পৃথিবীর বাহিরে অগণিত অসংখ্য হাজার লক্ষ কোটি জগৎ আল্লাহ তালা তৈরি করে রেখেছেন বলেন না সুবাহ পৃথিবীটা হচ্ছে সৌর জগতের একটা গ্রহ কয়টা একটা মাত্র গ্রহ আমরা বইতে পড়েছি সৌর জগতের গ্রহ হচ্ছে নয়টা কয়টা নয়টা বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরোনাস নেপসন প্লোটো কয়টা হচ্ছে নয়টা হচ্ছে সৌর জগতের গ্রহ তার মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে একটা গ্রহ বলেন না সুহা যে সান স্টার সূর্য যার দিকে মানুষ এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ডের বেশি তাকাইতে পারে না ছোটটা জ্বলছে আসে এই সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা গ্রহ করে এটা হচ্ছে পৃথিবী বলেন না সোহা গ্রহ কয়টা নয়টা কিন্তু এটা হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে বর্তমানে বিজ্ঞান এসে আবিষ্কার করলো গ্রহ হচ্ছে এগারোটা সোমানা বলবেন না গ্রহ কয়টা ওই নয়টার সাথে একটা হচ্ছে বলকা আর একটা হচ্ছে প্লান্ট এক্স এই দুইটা অ্যাড করা হয়েছে এখন গ্রহ হয়েছে কয়টা এগারোটা কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনে হাকিমের মধ্যে সারা চোদ্দশো পনেরোশো বছর আগে ঘোষণা দিলেন আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারোটা গ্রহ চন্দ্র সূর্য আমি ইউসুফের কদমের মধ্যে এসে আমাকে শেষ দা দিচ্ছে বাকি দশ বাইয়ের কাছে এই কথা বর্ণনা করা যাবে তার মানে হচ্ছে আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছে তোমাকে নবুয়ত দিবে তোমার কারণে সারা বিশ্বের খেসমত হবে ইসলামের খেসমত হবে এই কথা তোমার বাইদেরকে বলা যাবে না যদি বলো তোমাকে হত্যা করার জন্য তারা উদ্ধত হবে কথা ঠিক কি না আল্লাহ এগারোটা গ্রহ চন্দ্র এবং সূর্য ইউসুফের কদমের মধ্যে সে আল্লাহকে ইউসুফের কদমের মধ্যে সে ইউসুফকে শেষদা দিয়েছে তাহলে কই বিজ্ঞান আর কই কোরআন কোরআন আগে না বিজ্ঞান আগে কথা বলেন কোরআন আগে না বিজ্ঞান আগে কোরআন থেকে বিজ্ঞান বিজ্ঞান থেকে কোরআন ওখানে এগারোটা গ্রহের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাহলে সৌর জগতের যে গ্রহগুলো আছে তার মধ্যে বড় গ্রহ আছে এগারোটা কয়টা উপগ্রহ আছে প্রায় আটচল্লিশটা অগণিত অসংখ্য নেহারিকা ধূমকেতু তারকা এই একটা সূর্যের সাথে প্রদক্ষিণ করে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণ ইমান বলেন না সুবাহ সূর্য হচ্ছে একটা তারকা যেই তারকা ছায়াপথের সাথে সম্পৃক্ত ছায়াপথের মধ্যে সূর্যের মতো অগণিত অসংখ্য হাজার লক্ষ লক্ষ তারকা অ্যাড আছে যোগ আছে ওই ছায়াপথ গুলো আবার ব্ল্যাক হোল দিয়ে ঢোকে বা হোলটা হচ্ছে কালো একটা ছিদ্র বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করে ওই ব্ল্যাক হোলটা আবার কি ক্লাক্সের মধ্যে প্রবেশ করে আবার আকাশের মধ্যে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমান সপ্তম আসমান পর্যন্ত হাজার লক্ষ কোটি ক্লাক্সি গুণ্য পৃথিবী হচ্ছে ছোট্ট একটা গ্রহ একটা জগৎ একটা পৃথিবী একটা জাহান এইরকম অগণিত অসংখ্য জাহানের রকে 
শিক্ষার্থী বলুন কে এদের নাম আমরা ঘোষণা করি আলামিন হচ্ছে এক বছর আলামিন আলম হচ্ছে এক বছর আলমের বহু বছর হচ্ছে কি আলামিন অগণিত অসংখ্য জগতের স্রষ্টা আল্লাহ তারা আল্লাহ বলেন নামাজি বান্দা তুমি যখন ঘোষণা করলে আমি অগণিত অসংখ্য জগতের রব তাহলে তুমি শুনে রাখো এই ঘোষণা যেই দেয় আল্লাহ ঘোষণা করেন জোরে জোরে বলে আমি আল্লাহ তার জন্য জিম্মাদার হয়ে গেলাম জাবিনদার হয়ে গেলাম তার কোন ভয় নাই কোন ডর নাই নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তার জাবিনদার হয়ে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে রাখব মুসলমানদের জীবন কেড়ে নিচ্ছে মিয়ানমারের জমিনের মধ্যে কেড়ে নিয়েছে আফগানিস্তান ইরাক ইরান ফিলিস্তিন মিশর কাশ্মীর বিভিন্ন জায়গার মধ্যে মুসলমানদের ইমান কেড়ে নেওয়া হচ্ছে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে যারা শহীদ হয়ে যাচ্ছে তারা হচ্ছে মরুভূমি বুকুর উপরে বিশাল পাথর চেপে দিল ফিটটা জ্বলছে গেল সর্বি গোলা গোলে গোলে পড়লো মরুভূমি উত্তপ্ত ভালির মধ্যে ফিটটা গর্ত গর্ত হয়ে গেল সামরা দেখা গেল সামরা জ্বলছে গেল গুস্ত দেখা গেল গুস্ত জ্বলছে গেল হাড় দেখা গেল বিকেল বেলা আবার আসরের নামাজের সময় সে বলে উমাইয়া ঘোষণা করে ও বিলাল তুমি কি তোমার রক পেয়ে ত্যাগ করেছ বিলাল বলে আহাত আহাত আল্লাহ বিলাল বলে আমাকে রব হিসাবে ঘোষণা করলে তুমি পুরস্কার শুনে রাখো রব হিসাবে ঘোষণা করলে তোমার কোন ভয় নাই ডর নাই আমি তোমার জামিনদার হয়ে গেলাম এগুলোর অনেক ব্যাপক আলোচনা আমি শর্ট শর্ট করে অন্তত সুরা ফাতে এটা শেষ করে দিব কথা বলছেন কি না লং আলোচনা করার কি নাই সময় নাই বান্দা আবার ঘোষণা করেন আপনার মতো দয়াশীল এই বিশ্ব জাহানের মধ্যে আর কেহ নাই আল্লাহ তালা বলেন ও নামাজি বান্দা তুমি যে ঘোষণা করলাম আল্লাহর দয়া সারা কেউ বাঁচতে পারবে কথা বলে গর্তের বিপিলিকা হতে 
সমুদ্রের মাস পর্যন্ত আল্লাহ তালার রহমতে দয়ার কারণে বেঁচে থাকে আমাদের উপরে আল্লাহ রহমত যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে খানা গ্রহণ করতে পারে জমিনের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে যখন আল্লাহ তালা তার রহমত উঠাই আনে ওই ব্যক্তি ডেড বডি হয়ে যায় মৃত্যুবরণ করে আলমে বাড়ি থেকে চলে যায় কথা ঠিক কি না আল্লাহ রহমত যতক্ষণ পরিমাণ আপনার সাথে যতক্ষণ থাকবে আপনি কেন সমস্ত মাকুকার আল্লাহ রহমত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে এজন্য যখন বান্দা ঘোষণা করে আর রহমান আল্লাহ বলে বসি আত রহমতি কুল্লা সাই আমার রহমত আসমান এবং জমিন জুড়ে প্রত্যেকটা মাকলুকাতের জন্য আছে আবার স্পেশালি নামাজ বান্দাকে আল্লাহ তালাম ব্যাগ দিচ্ছে ঘোষণা দিচ্ছে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য আমার রহমত আছে কিন্তু বান্দাদের জন্য আমার রহমত হচ্ছে স্পেশাল অন্য মাকুকাদের জন্য যে রহমত আমাদের জন্য আরো হাজারো লক্ষ কোটি গুণ বেশি রহমত আল্লাহ তালা আমাদের উপরে মমিনদের উপরে বর্ষণ করেন বলেন না সুহা দিন <laughs> বিচার দিবসটা কেমন বান্দা কি করে আমি তোমাকে বুঝাই শুনুদ্দিন অতফর আবার বলি বিচার দিবস কেমন কি করে তোমাকে আমি বুঝাই বুঝছেন কি না এখন যদি কোন দলীয় ক্যাডার সেই যেই দলি করো আওলি করো বিএনপি করো জামাত করো জাসদ বাসদ জাতীয় পার্টি যেই দলে করো সে যখন একটা খুন করে হত্যা করে তখন তার মনের মধ্যে একটা চিন্তা থাকে আমি খুন করলে কোনো সমস্যা নাই আমার নেতা নেত্রী আমাকে রক্ষা করবে কথা ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা এমপি মন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার তাদের কাছের লোকগুলা অপরাধ বেশি করে চিল্লা বলেন ঠিক কিনা তারা কি করে অপরাধ বেশি করে তার টেন্ডেন্সি থাকে চিন্তা থাকে যে আমার নেতা নেত্রী আমার দল আমাকে এখান থেকে পার পাইয়ে দিবে আমার জেল হাঁস হয়ে গেল আমার কোনো ফাঁসি হবে না আমার নেতা নেত্রী একটা ফোন দিবে সব মাপ হয়ে যাবে খালাস হয়ে যাবে আমি বুক ফুলাইয়া সিনা ফুলাইয়া জেল থেকে বাইরে আসবো কথা ঠিক কি না আল্লাহ বলেন বিচার দিবসটা কেমন মমিন বান্ধব তোমরা যখন দুনিয়ার কোর্টের মধ্যে বিচারের জন্য যাইতাম তোমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তোমাদেরকে হয়রানি করা হতো সঠিক বিচার তোমরা পাও না তোমাদের জুতাগুলো ক্ষয় হয়ে যাইত উকিল ব্যারিস্টার তোমাদের শুধু শুধু টাকা খাইতো তোমাদেরকে হয়রানি করত কিন্তু এখন এমন একটা বিচার দিবস হবে যেই বিচারের মধ্যে দুনিয়াতে যত বিচার হবে যত মামলা হবে হামলা হবে যদি সঠিক বিচার সঠিক রায় না হয় ওই বিচারের মাঠে আবার সমস্ত মামলাগুলো একটা একটা করে বিচার করা হবে আরো আসতে বলে
বিচার দিবসটা কেমন বান্দা তোমাকে কি করে বুঝে আবার বলি বিচার দিবসটা কেমন কি করে তোমাকে বুঝাই বিচার দিবসটা এমন বিচার দিবস হবে ওই দিন আমি আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা কারো প্রভাব কারো টেলিফোন মোবাইলের জোর কাজ করবে ওই দিন সমস্ত বিচার গুলা অমীমাংসত্য পৃথিবীর বিচার গুলা আবার পুনরায় টাইল দেওয়া হবে আল্লাহ प्रदर्शन करला कल्ला तुम शुने रखो इकम्र शुद्ध तुम्हारे बदत बंदी कर घोषणा कर लादत बंदी करो आल्ला इंसान जिन के एकम्री आल्लाबादत बंदी कर नामाइते মুখের ভিতরে খাওয়া এই অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কথা ঠিক কিনা যাদের জান্নাতে মৃত্যু হয় সেজদার মধ্যে গেল এক সেজদা দিল আর উঠতে পারে না আর আজরাইল তার রুহ নিয়ে গেছে জান্নাতে মৃত্যু হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ ওই দিন দেখলাম এক ব্যাংক কর্মকর্তার লিখতে আছে চেক লিখে এই অবস্থার মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেছে আল্লাহু আকবার কোনো সুযোগ নাই বলতে পারতাম আমার লেখাটা শেষ করি আমাকে সুযোগ দাও সাতটা বেহেস তো বানাইলো এক পাও গোড়া থেকে নামাইলো আরেক পাও নামাইতে পারে না নিয়ে গেছে কি আল্লাহ এই জন্য ইয়া কানা আবদু প্রভু আমি তোমারই ইবাদত বন্ধ করি আল্লাহ বলে ওমা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনস ইল্লা লিয়াবুদু বান্দা তুমি শুনে রাখো জিন এবং ইনসানকে আমি আল্লাহর ইবাদতের জন্য বানাইছি ইউনুস আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে মাসের পেটের মধ্যে সাহায্য করেছে কে আল্লাহ আর ইব্রাহিম নবীকে নমরুদের আগুনের মধ্যে সাহায্য করেছে কে আল্লাহ এরকম অগণিত অসংখ্য ঘোষণা আছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উহুদের মাঠের মধ্যে উহুদের যুদ্ধের মধ্যে সাহায্য করেছিল কে আল্লাহ উহুদের যুদ্ধে সাহায্য করেছে কে আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বলে ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন বান্দ যদি আমার পথে থাকে আমি রব্বুল আলামিন তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায়া দি সুবহানাল্লাহ নামাজ বান্দা ঘোষণা করে আল্লাহ বুঝলাম ইবাদত বন্দীর জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদত বন্দি করলে আমাদেরকে সাহায্য করবেন ও আল্লাহ আমার মনে একটা তামান্না একটা আকাঙ্ক্ষা ইয়া কা নাবুদু ওয়া ইয়া কা নাস্তাঈন ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম ও আল্লাহ আপনি আমাকে সঠিক পথের মধ্যে পরিচালনা করে সুবহান কোন পথের মধ্যে সঠিক পথের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন নামাজে বান্দা তুমি যখন ঘোষণা দিলাম তুমি যদি আমার পথের মধ্যে থাকো আমি রব্বুল আমি নিহদিনের সন্ধান দিয়ে দিব উদাহরণ দিলে বুঝবেন ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিমের পথ কয়েকটা আমরা এখন মসজিদে এসে জুমার নামাজ পড়ার জন্য এটা হচ্ছে ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিম বান্দা নামাজের মধ্যে আসো আল্লাহ তাআলা ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিমের মধ্যে পা রাখার জন্য এটা হচ্ছে সোজা পথ এদিকে না আসি বান্দা চলে গেল সিনামার মধ্যে ওটা হচ্ছে বাঁকা পথ আল্লাহ বলছে মসজিদের দিকে আসো বান্দা চলে গেল সৌদ গোসরের দিকে ওটা হচ্ছে বাঁকা পথ আল্লাহ বলছে মসজিদের দিকে আসো বান্দা চলে গেল সিনা বেবিসারের মধ্যে এটা হচ্ছে বাঁকা পথ এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আলা আল্লাহি কস্তু সাবিল ওয়া মিনহা জাইর বান্দা আমার কাছে সঠিক পথ চাইলা বক্র পথের অভাব নাই আমার পথ হচ্ছে ইহদিনা সিরাত আল মুস্তাকিম 
স্বীকৃতি যাদের উপরে তুমি নিয়ামত বর্ষণ করেছো রহমত বর্ষণ করেছো এমন একটা ফত রবুল আলমিন তুমি আমাকে দান করো আল্লাহ বলেন বান্দা আমার নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের পর তুমি চাও তাহলে শুনে রাখো তুমি আমার কাছে সঠিক পথ চাও সঠিক পথ চাওয়ার পরে আমার নিয়মত প্রাপ্ত বান্দারা যেই পথে গেল ওই পথ তুমি চাও তাদের সাথে থাকতে চাও তাহলে শুনে রাখো যেই ব্যক্তি যেই বান্দা আমি আল্লাহ তাহাত করবে আমার রাসুলের অনুকরণ স্মরণ করবে ওই ব্যক্তি এমন লোকদের সাথে জান্নাতে থাকবে যে লোকরা হচ্ছে নবী সিদ্দিক শোভাদা আল্লাহ আমার নিয়ামত প্রাপ্ত বান্তার হচ্ছে নবী সিদ্দিক সত্যবাদী সোহাদা শহীদ সরহীন সৎকর্মশীল বান্দা তারা কত না উত্তম বন্ধু পৃথিবীতে তাদের মতো উত্তম বন্ধু আর কেউ হতে পারে সৎসঙ্গে সর্ববাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ ইহি দিনের শ্রীমতার মুস্তাকের মধ্যে থাকলে নবী সিদ্দিক সোহাদা সল হিন্দের সাথে একই সাথে আমরা জানাতে থাকতে পারবো বলেন না সোহাদ বান্দা খুশি হয়ে যায় এমন ফত দিও না যেই পথের মধ্যে যেই বান্দাদের উপরে তুমি গজব নাজিল করেছো অভিশাপ দিয়েছো তাদের ফত মুসলমানদের মধ্যে আছে যারাও ফল প্রষ্ট হয়ে গেছে কথা ঠিক কিনা আল্লাহ আমি আল্লাহ তাদের প্রতি গজব নাজিল করেছি যারা আমি আল্লাহকে অস্বীকার করে আমার পথের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কি করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের উপর আমি কি করি গজব নাসির করি প্রতিবন্ধকতা বোঝেন যারা আল্লাহ মুসলমান হইয়া আল্লাহর পথের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা এবার এরকম আছে না নাই নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য টাকা হচ্ছে একদল বাধা দেয় মসজিদ নির্মাণ করার জন্য একদল বাধা দেওয়া আসে না নাই মাদ্রাসা বানানোর জন্য একদল বাধা দেওয়া আসে না নাই ওয়াজ মাহফিল এসে যারা সে ওয়াজ মাহফিল করতে দেয় না বাধা দেয় এরকম একদল আসে না নাই আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে সরাসরি গজব নিক্ষেপ করে নাউজুবিল্লাহ 
निरपेक्ष न আল্লাহ ইসলামের পক্ষে কথা ঠিক কিনা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ইন্নাদ দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম আমার মনিত ধর্ম হচ্ছে দীন হচ্ছে ইসলাম আমি ইসলামকে সাপোর্ট করি আমি ধর্ম নিরপেক্ষ নয় ইসলামকে আমি সাপোর্ট করি যেই বান্দা ধর্ম নিরপেক্ষ ঘোষণা করবে তার iman থাকবে না কুফফার হয়ে যাবে কাফের হয়ে যাবে আল্লাহর গজব তার উপরে নাযিল হবে কথা ঠিক কিনা আমার ভাইরা এই ভাবে সূরা ফাতিহার মধ্যে সূরা ফাতিহা আমরা কিরাত মিলাই এই জায়গাগুলোর মধ্যে আল্লাহ বান্দার সাথে अनुभव कर कथा चलते हराम फरण कबुल जीवित ना थे मृत हो तुआ करते 
যাদের পিতা মাতা থাকবে এই পিতা মাতার খেসমত করো পিতা মাতা মরে গেলে তাদের জন্য দোয়া করো তাহলে তুমি নামাজের মধ্যে কি পড়ো আল্লাহ কি জবাব দিয়ে তুমি বুঝতে পারবা उपदेश दी हम कि फैक्टर मध्य फिर হাদি শরীফের মধ্যে আছে তিন শ্রেণীর লোক হচ্ছে মুনাফেক তার মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে যিনি আমানত রাখলে খেয়ানত করে কথা ঠিক কি না এখন রাস্তার জন্য বাজেট হয় দশ কোটি টাকা রাস্তার কাজ হয় এক কোটি টাকা এরকম আছে না নাই এরকম বাক্তার আছে না নাই এরা নামাজ পড়বে সারা জীবন কিন্তু আল্লাহর সন্ধান পাবে नाम فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا زرا فضر نماز قرب قرآن تلاوات قرب وي قرآن تلاواتك مقام محمود زنة المد فو سيد بي سبحان فرست را شكي تحق بي दीर्घना السلام عليكم ورحمة الله وبركاته